ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்றைக்கி எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி எட்டில் இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையின் எல் எம் மற்றும் என்னாவது உறுப்புகள் முறையே எக்ஸ் ஒய் மற்றும் இசட் எனில் பின்வருவனவற்றை நிரூபிக்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சமன்பாடு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ரெண்டு சமன்பாடையும் நம்ம நிரூபிக்கணும் அதுக்கு நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல் எம் என்னாவது உறுப்புகள் அதாவது ஒன்றாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் T1 ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லி எழுதுவோம் இங்கே வந்து எல்லாவது உறுப்பு ஸோ டிஎல் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எல்லாவது உறுப்பு என்ன எக்ஸு அதே மாதிரி எம்மாவது உறுப்பு டிஎம் மதிப்பு வந்து ஒய்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டிஎன் என்னாவது உறுப்பு வந்து இசட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த மூன்று மதிப்புகளை மட்டும் பயன்படுத்தி இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளையும் நமக்கு நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க டிஎன் அதாவது என்னாவது உறுப்புக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சமன்பாட்டில் எண்ணுக்கான மதிப்புகளாக இதெல்லாம் நம்ம பிரதியிட்டு மூன்று சமன்பாடுகளை ஃபஸ்ட்டு உருவாக்க போகிறோம் அந்த மூன்று சமன்பாடுகளையும் வச்சு இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளையும் நம்ம நிரூபிக்கலாம் டிஎல்னா என்ன என்னாவது உறுப்பு சமன்பாட்டில் இருக்கிற எண்ணுக்கு பதிலாக எல் பிரதியிட்டா அதனுடைய மதிப்பு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டிஎல் ஈக்குவல் டு எண்ணுக்கு பதிலாக எல்ல பிரதிடுறோம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் எல் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி ஈக்குவல் டு என்ன நமக்கு எக்ஸ் எல்லாவது உறுப்பு அதாவது எண்ணுக்கு பதிலாக எல்ல பிரதிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மதிப்பு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நமக்கு கணக்கிலே கொடுத்துட்டாங்க டிஎம் எம்மாவது உறுப்பு அப்போ இதில் இருக்க எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன பிரதிடணும் எம் பிரதிடணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி ஈக்குவல் டு என்ன மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஒய் டிஎன் சமன்பாட்டில் எண்ணுக்கு பதிலாக எம் பிரதிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு மதிப்பு வந்து ஒய்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி டிஎன் எண்ணுக்கு பதிலாக எண்ணையே பிரதிடுறோம் பிரதிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய மதிப்பு இசட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி ஈக்குவல் டு இசட் ஸோ இதை சமன்பாடு மூன்று சமன்பாடுகளாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மூன்று சமன்பாடுகளையும் வச்சு இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளை நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் முதல் சமன்பாட்டை நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் இருக்கிற பகுதியை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் எக்ஸ் பெருக்கள் எம் மைனஸ் என் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் என் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் இசட் பெருக்கள் எல் மைனஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லி சமன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இடது பக்கத்தை எடுத்து எழுதி அதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனுடைய மதிப்பு ஜீரோ வருதான்னு சொல்லி நிரூபிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு இந்த சமன்பாட்டில் எக்ஸ் ஒய் இசட்டின் மதிப்புகள் நமக்கு தெரியும் எக்ஸின் மதிப்பு இது ஒயின் மதிப்பு இது இசட்டின் மதிப்பு இது இந்த மூன்று மதிப்புகளையும் இங்கே வந்து நம்ம பிரதிடுறோம் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன ஏ ப்ளஸ் எல் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸின் மதிப்பு இந்த எக்ஸ் மதிப்பை எம் மைனஸ் என்னால் பெருக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒய் மதிப்பை என் மைனஸ் எல்லால் பெருக்கிறோம் ஒயின் மதிப்பு என்ன ஏ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி அப்படிங்கிறது ஒய் மதிப்பு அதை என் மைனஸ் எல்லால் பெருக்கிறோம் ப்ளஸ் இசட் மதிப்பை எல் மைனஸ் எம்மால் பெருக்கிறோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அப்படிங்கிற இசட் மதிப்பு கூட எல் மைனஸ் எம்மை பெருக்கிறோம் இப்போ எல்லா மதிப்புகளையும் எம் மைனஸ் எண்ணால் இந்த மதிப்புகளை எம் மைனஸ் எண்ணால் பெருக்கிறோம் ஸோ ஏ பெருக்கல் எம் மைனஸ் என் ப்ளஸ் எல் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி பெருக்கல் எம் மைனஸ் என் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஏ பெருக்கல் இந்த எல் அனைத்து மதிப்புகளையும் என் மைனஸ் எல்லால் பெருக்கிறோம் அப்போ ஏ பெருக்கல் என் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி பெருக்கல் என் மைனஸ் எல் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏ பெருக்கல் எல் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இன்டூ எல் மைனஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள இந்த டேர்மை வச்சு பெருக்கி பெருக்கி எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஏ பெருக்கல் இருக்கிற டேர்ம் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டி பெருக்கல் இருக்கக்கூடிய மூன்று டேர்மையும் அடுத்து எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த மூன்று பகுதியிலையுமே நமக்கு ஏங்கிற மதிப்பு வந்து பொதுவாக இருக்குது இந்த மூன்றுலேயும் டி அப்படிங்கிறது பொதுவாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதிலருந்து ஏயை பொதுவாக எடுக்கிறோம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே எம் மைனஸ் என் மட்டும் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் என் மைனஸ் எல் மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா ஏ வெளியில் வந்துடும் இங்கேயும் ஏ வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ப்ளஸ் எல் மைனஸ் எம்முங்கிற டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே டி இந்த மூன்று பகுதியிலையும் இருந்து டியை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்போது எல் மைனஸ் ஒன்
இங்க வந்து இந்த ரெண்டு பெருக்கல் பலன் இருக்கணும் n மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எல் மைனஸ் எம் அப்படிங்கிற டேம் பொதுவாக இருக்கும் இங்கே டி வெளியில் வந்துடும் ஸோ எம் மைனஸ் ஒன் பெருக்கல் எண் மைனஸ் எல் அப்படிங்கிற டேம் வந்து பொதுவாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா m மைனஸ் எம் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் என் ப்ளஸ் என் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் எல் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஏ பெருக்கல் ஜீரோவாக மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பெருக்கலை ஃபுல்லாக நம்ம பெருக்க போகிறோம் டி பெருக்கல் எல்லையும் எம்மையும் பெருக்கணுன்னா எல் எம் எல்லை வச்சு மைனஸ் என்னை பெருக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் என் எல் இப்போ நம்ம அடுத்து மைனஸ் ஒன்னை வச்சு எம்மை பெருக்கும்போது மைனஸ் எம்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்னை வச்சு மைனஸ் என்னை பெருக்கும்போது ப்ளஸ் என்னா கிடைக்கும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் இங்கேயும் நம்ம இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பெருக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பெருக்க போகிறோம் எண்ணை வச்சு எல்லை பெருக்கும்போது என் எல் மைனஸ் எண்ணையும் எம்மையும் பெருக்கும்போது என் எம் மைனஸ் ஒன்னு பெருக்கல் மைனஸ் ப்ளஸ் எல் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் பெருக்கல் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம்மாக மாறிடும் ப்ளஸ் எம்மையும் எண்ணையும் பெருக்கிறோம் எம் என் எம்மை வச்சு மைனஸ் எல்லை பெருக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் எம் எல் மைனஸ் ஒன்னை வச்சு ப்ளஸ் எண்ணை பெருக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் பெருக்கல் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் எல் ஸோ டி பெருக்கலில் இந்த டேர்ம் இருக்குது இப்போ எல் எம் அப்படிங்கிற டேர்ம் இங்கே இருக்குது இதே மாதிரி இங்கே எ எல்லையும் எம்மையும் பெருக்கிற டேர்ம் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ எல் எம் மைனஸ் எல் எம் எல் எம்னு எழுதினாலும் சரி எம் எல்னு எழுதினாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ எல் எம் மைனஸ் எல் எம் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் என் எல் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் என் எல் இருக்குது அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் கேன்சல் ஆயிரும் ப்ளஸ் என் மைனஸ் என் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் என் எம் ப்ளஸ் எம் என் பெருக்கல்ல மாற்றி எழுதும்போது ரெண்டும் சமந்தான் ஸோ மைனஸ் எல் ப்ளஸ் எல் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எல்லா டேமும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஏ பெருக்கல் ஜீரோ ப்ளஸ் டி பெருக்கல் ஜீரோ ஜீரோ வச்சு எந்த நம்பரையும் பெருக்கும்போது மொத்த மதிப்பு நமக்கு ஜீரோ தான் ஸோ சமன்பாட்டோடைய மதிப்பு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது ஜீரோ இப்போ நம்ம ஆன்சரை எடுத்து எழுதியாச்சு எக்ஸ் பெருக்கல் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கல் என் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் இசட் பெருக்கல் எல் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என நிரூபிக்கப்பட்டதுன்னு எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது கணக்குலேயும் அதே மாதிரி ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்டின் மதிப்புகள் நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த சமன்பாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்லேருந்து ஒய்யை கழிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒய்யிலேருந்து இசட்டை கழிச்சிருக்கிறாங்க இசட்டிலிருந்து எக்ஸை கழிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் மதிப்புகள் நமக்கு தெரியும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சமன்பாடு அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னால் முதல் சமன்பாட்டிலேருந்து ரெண்டாவது சமன்பாட்டாக கழிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் இசட்னால் ரெண்டாவது சமன்பாட்டிலேருந்து மூன்றாவது சமன்பாட்டாக கழிக்கணும் இந்த மூன்று மதிப்புகளையும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து சமன்பாட்டில் நம்ம பிரதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸின் மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் எல் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி ஒய் மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி ஸோ இந்த ரெண்டு மதிப்புகளையும் நம்ம கழிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஏ இருக்குது ப்ளஸ் இந்த டியை வச்சு நம்ம உள்ளே பெருக்கலாம் எல் டி மைனஸ் இந்த டியை வச்சு மைனஸ் ஒன்றை பெருக்கும் போது மைனஸ் டி அதே மாதிரி இந்த மைனஸை வச்சு உள்ளே பெருக்கணும் ஓ ஏ மைனஸ் பெருக்கல் ஏ மைனஸ் ஏ அதே மாதிரி மைனஸ் எம்டி எம்ஐயும் டிஐயும் பெருக்கும் போது எம்டி ப்ளஸ் எம்டி கிடைக்கும் மைனஸோட மைனஸ் எம்டியாக மாறிடும் இந்த மைனஸ் ஒன்னை டி கூட பெருக்கும் போது மைனஸ் டி இந்த மைனஸை பெருக்கும் போது ப்ளஸ் டியாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது இதில் ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் டி மைனஸ் டி கேன்சல் ஆயிரும் மீதி இருக்கிறது நமக்கு என்ன இருக்குது எல் டி மைனஸ் எம்டின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் டி வந்து பொதுவாக இருக்குது ஸோ அதை வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா எல் மைனஸ் எம் இன்டூ டிங்கிறது தான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயினுடைய மதிப்பு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சமன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் மைனஸ் ஒயின் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்புறம் ஒய் மைனஸ் இசட் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இதே மாதிரி கண்டுபிடி இப்போ நம்ம ஒய் மைனஸ் இசட்டின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒயின் மதிப்பு நமக்கு தெரியும் இசட்டின் மதிப்பு தெரியும் ரெண்டையும் பிரதிட்டுருக்குறோம் இப்போது ஏ ப்ளஸ் எம்ஐயும் டிஐயும் பெருக்கும் போது எம்டி மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி மைனஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் இந்த டிஐ ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிக்கலாம் என்டி மைனஸ் மைனஸ் ஒன்னையும் டிஐயும் பெருக்கும் போது மைனஸ் டி 
ஸோ இதில் எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் இந்த ரெண்டுலேயுமே டி பொதுவாக டி வந்து பொதுவாக இருக்குது ஸோ அதை பொதுவாக எடுத்தோம்னா எம் மைனஸ் என் இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ ஒய் மைனஸ் இசட்டின் மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மூணாவதாக நம்ம இசட் மைனஸ் எக்ஸின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இசட்டின் மதிப்பு இது எக்ஸின் மதிப்பு ஸோ இதை ஏ ப்ளஸ் டியை உள்ளே பெருக்கிறோம் என் டி மைனஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் இந்த டியை வச்சு இங்கே உள்ளே பெருக்கிறோம் எல்டி மைனஸ் டி ஸோ இப்போ மைனஸை கொண்டு உள்ளே பெருக்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் என் டி மைனஸ் டி மைனஸை கொண்டு உள்ளே பெருக்கும் போது எல்லாத்தினுடைய அடையாளமும் மாறிடும் மைனஸ் ஏ சாரி மைனஸ் எல்டி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டி ஸோ ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி கேன்சல் ஆயிரும் என் டியும் மைனஸ் எல் டியும் இருக்கும் இந்த ரெண்டுலேயும் டியை வந்து பொதுவாக எடுக்கிறோம் ஸோ என் மைனஸ் எல் இன்டு டி டியை பொதுவாக எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இசட் மைனஸ் எக்ஸின் மதிப்பும் கண்டுபிடிச்சாச்சு மூன்று மதிப்புகளையும் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் பிரதிடுறோம் இப்போ X மைனஸ் ஒயின் மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எல் மைனஸ் எம் இன்டு டி அதை பெருக்கல் என் அது கூட என்ன பெருக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட்டின் மதிப்பு நமக்கு என்ன எம் மைனஸ் என் இன்டு டி பெருக்கல் இங்கே ஒரு எல் இருக்குது அந்த எல்லையும் போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் எக்ஸின் மதிப்பு என் மைனஸ் எல் இன்டு டி அதை இசட் மைனஸ் எக்ஸின் மதிப்பை எம் கூட பெருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பெருக்கிருக்கிறோம் இப்போ இந்த டி என்ன உள்ளே இருக்கிற இந்த வெளியில் இருக்கிற டேர்மை உள்ளே இருக்கிறதோட பெருக்கிறோம் அப்போ எல் டி என் மைனஸ் எம் டி என் ப்ளஸ் இந்த டிஎல்லை வச்சு இங்கே பெருக்கிறோம் அப்போ எம் டி எல் மைனஸ் என் டி எல் இந்த மைனஸ் என்னோட பெருக்கிறோம் ப்ளஸ் என்னை வச்சு டிஎம்மை பெருக்கிறோம் அப்போ என் டிஎம் மைனஸ் எல் டிஎம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எல் டிஎன் மைனஸ் என் டிஎல் பெருக்கல்ல எந்த டேம் மாறி இருந்தாலும் அதனுடைய மதிப்பு ஒன்று தான் ஸோ எல் டிஎன் மைனஸ் எல் டிஎன் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி மைனஸ் எம் டிஎன் ப்ளஸ் என் டிஎம் மூணு பெருக்கல் பலனில் இருக்கிற மதிப்புகளும் சமமாக இருக்குது அடையாளம் மட்டும் வேறு வேறு இருக்குது ஸோ இதுவும் அடிபட்டுரும் ப்ளஸ் எம் டிஎல் மைனஸ் எல் டிஎம் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மதி மதிப்பு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது ஜீரோன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்குது அப்போ நமக்கு சமன்பாடு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பெருக்கல் என் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் பெருக்கல் எல் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் பெருக்கல் எம் ஈக்வல் டு ஜீரோ என நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதியாச்சு